How are you dear students? Hope you are fine and following the guidelines put forward by the government of Bangladesh during this period of coronavirus attack in Bangladesh and throughout the world. Today I am going to deliver a lecture on English writing skills and, in, and during this lecture period I will sometimes speak in Bengali in addition to English so that you can understand my lecture well. English writing skills A Aksho number Boraddo Ase Er course code holo 21103 Unano Prosnel Moto A Prosnel Tinti Angsho Ruese Part A Part B Abang Part C The Part A Te Dosti Brief Question Thake Jar Mot number holo ek kure dos part b te pashti short question answer korte hoy prottek prosner jonno boraddo char number part c te 10 number er pashti prosner uttor korte hoy mot 50 number to likhito ongsher jonno mot boraddo 80 number to ami muloto je jinish golor upor tomader porikha answer korte hobe সেই জিনিসগুলোর উপর নিয়ে একটু আলোচনা করব তোমাদের প্যারাগ্রাফ রাইটিং টেকনিক বিভিন্ন ধরনের প্যারাগ্রাফ রাইটিং টেকনিক এবং এবং সেই টেকনিকগুলো জেনে বুঝে তোমাদের একটি প্যারাগ্রাফ লিখতে হয় প্যারাগ্রাফ সম্পর্কিত কয়েকটি ব্রিফ প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় তোমাদের এসএ রাইটিং বিভিন্ন রকমের এসএ রাইটিং টেকনিক গুলো জানতে হয় রিপোর্ট রাইটিং টেকনিক জানতে হয় লেটার ফর্মাল ইনফর্মাল এবং বিজনেস লেটার সম্পর্কিত বিষয়গুলো জানতে হয় এছাড়া রয়েছে নোটিস মেমো নোট প্রেস রিলিজ এবং মাই নিউজ সম্পর্কিত প্রশ্নাবলী তো তোমাদের এই পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করার মূল উদ্দেশ্য হলো তোমাদের যিনি ইভালুয়েটর আছেন যিনি তোমাদের যিনি তোমাদের আনসার স্ক্রিপ্ট মার্ক করবেন সেই টিচার অথবা প্রফেসরকে স্যাটিসফাই করে সর্বোচ্চ গ্রেড অর্জন করা তো তোমাদের উদ্দেশ্য হলো পরীক্ষায় সবগুলো প্রশ্ন সুন্দরভাবে উত্তর করে সর্বোচ্চ গ্রেড অর্জন করা তো সেই গ্রেড অর্জন করার জন্য কিছু বিষয় আমি তোমাদের বলবো ফ্রম নাও অনওয়ার্ড আই উইল স্পিক সাম অফ দ্য থিংস ইন ইংলিশ অ্যান্ড রাইটিং ইজ অ্যান স্কিল অ্যান্ড ইট ইজ ওয়ান অফ দি ফোর স্কিলস ইন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ইংলিশ অ্যান্ড ইউ নো হোয়াই ডু ইউ রাইট we write to communicate with other people uh, likewise in speaking we speak to communicate with other people the purpose is all the same in speaking our purpose is to make others understand what we are speaking and in writing our purpose is to make and other understand what we write on paper and you see one is a speaking conversation and the other is written conversation the purpose is to make the audience or the reader understand my speaking or my writing and you write letters why to share your life with friends to share your life with suppose your parents are to share information with somebody and why do you write reports you write reports to influence the decisions of people 
including managers, administrators, government officials, union parishad chairman, etc. And why do you write essays? You write essays to convert readers to your vision of truth. And you want to convince the reader to your vision of truth. You write essay to persuade the reader to accept your views, to accept your opinion. And when you write something, you write to fulfill a purpose. And in, in your exam, you write because you want to get higher percentage of marks by satisfying the teacher or by satisfying the evaluator or by satisfying the assessor or by satisfying the examiner and and in order to satisfy the examiner you have to write a specific and you have to write to the point and you have to write very accurately and in your exam papers, you express your opinion regarding paragraph, regarding essays, regarding reports, regarding press release, regarding memos, regarding notes, regarding other things. And in your, in your write-up, you have ample time to choose your word to organize your thoughts and to make your sentences and, and you connect all those things in a very orderly way in order to convince your examiner so that you can get maximum marks in the exam. In writing, you organize your thoughts from the information you get from your reading and from, your, from the information that you accrue by reading your text day in and day out. And in writing, the words that you use carry the entire message. Writing, your writing must stand intelligible, complete and convincing in itself. When you write, your reader will not be beside you to disturb you or to interrupt you. That is, in the process of writing, you have time to consider, time to develop and sharpen your every statement and you can revise and you can also correct your writing and in speaking you can never do that but in writing you can you can edit and you can correct your writing and you can you can put forward the polished writer for the for the examiner and it is through this post process you get higher grades in your exam and it is through getting it is through getting higher grades you are happy you are contented and you get inspiration to to write more and to write more specifically priyo shikkhartira ekhon ami tomader Pasti boro prosno jekhane ponchash number borad dhoro eche shei prosno gulo somporke kichu bolbo to tomader tomader ei ongshe mot 8 ti prosno porikhay porikhar prosne dewa thakbe tomader 5 ti uttor korte hobe to tumra icche korle ese borjon korte paro jehetu ese lag ese likhar jonno tomader thesis statement likhte hoy যেখানে এক অথবা দুই বাক্যে তোমাদের 
সেই এসএটির জেনারেল আইডিয়া আইডিয়া ব্যক্ত করতে হয় তো তোমরা তোমরা যদি তোমরা জানো যে যে কোনো রাইটিং প্রসেসে যে কোনো রাইট রাইটার প্রস্তুত করার জন্য তোমাদের কয়েকটি স্টেপ অনুসরণ করতে হয় প্রথমে তুমি প্রি রাইটিং এ তোমার টপিককে ফোকাস করো বা টপিক সম্পর্কে কিছু বলো তারপরে তুমি একটা ড্রাফট করো তো ড্রাফট ড্রাফট করার উদ্দেশ্য হলো তুমি তোমার রিডার বা অডিয়েন্সকে তোমার লেখার পারপাস অথবা উদ্দেশ্যটি অবগত করা তো তুমি যখন একটা ড্রাফট তৈরি করো তখন ড্রাফটটি শেষ হলে তুমি রিভাইজ দাও এবং রিভাইজ দিয়ে সেখানে কোনো ভুল হলো কি না সেই জিনিসগুলো তুমি আইডেন্টিফাই করো বা খুঁজে বের করো তারপরে প্রুফ রিড করে তুমি তোমার চূড়ান্ত লেখাটি প্রস্তুত করো এভাবে তুমি যে কোনো রাইট আপ প্রস্তুত করো তো তো তুমি যদি প্যারাগ্রাফ আনসার করতে চাও তো আমরা সকলেই জানি যে একটি ভালো প্যারাগ্রাফ লিখার জন্য প্যারাগ্রাফের তিনটি মৌলিক উপাদান অবশ্যই প্যারাগ্রাফ প্যারাগ্রাফটির মধ্যে থাকতে হয় তো তিনটি মৌলিক উপাদান হলো এক নাম্বার টপিক সেন্টেন্স তো তুমি প্যারাগ্রাফের শুরুতেই টপিক সেন্টেন্স যার মধ্যে তোমার জেনারেল আইডিয়া অথবা কন্ট্রোলিং আইডিয়া থাকবে তো তুমি সেটার মাধ্যমে তোমার টপিকটিকে ফোকাস করবে এবং রিডারকে তোমার টপিকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে এবং এরপরের বাক্যগুলোতে তুমি টপিক সেন্টেন্সটাকে ডেভেলপ করবে সাপোর্টিং ডিটেলস দিয়ে সেটা হতে পারে চারটা পাঁচটা ছয়টা বা সাতটা বা আটটা বাক্য এবং তুমি এই বাক্যগুলো লিঙ্কার্সের মাধ্যমে বা ট্রানজিশনাল ডিভাইসেস ডিভাইসেসের মাধ্যমে যেমন এডিশনালি বিসাইডস ফার্দার মোর মোর ওভার নেক্সট এগেন দেন ফাইনালি সামিং আপ ফর এক্সাম্পল ফর ইলাস্ট্রেশন ইত্যাদি দ্বারা সেন্টেন্সগুলোকে একটির সঙ্গে আরেকটি আরেকটি কানেক্ট করবে এবং এর মাধ্যমে তোমার যে আইডিয়াগুলো বিভিন্ন বাক্যের আইডিয়াগুলো একটা বাক্যের আইডিয়াকে আরেকটা বাক্যের আইডিয়ার সঙ্গে যুক্ত করে দেবে এটাকে এটাকে আমরা কনটেক্সট মডিউ লেটার্স বলি অথবা ভিউ পয়েন্ট বলি এবং এবং তুমি সর্বশেষ যেটা করবে যেটা তুমি টপিক সেন্টেন্সে বলেছিলে সেই কথাগুলোকেই তোমার যে কনক্লুডিং সেন্টেন্স যেটাকে আমরা রি স্টেটমেন্ট বলি অথবা টার্মিনেটর বলি অথবা ক্লিনসার সেন্টেন্স বলি তো সেই বাক্যে অন্য কথায় যে কথাগুলো তুমি টপিক সেন্টেন্সে বলেছিলে তো সেই কথাগুলোকে অন্য ভাষায় তুমি রি স্টেটমেন্ট অথবা টার্মিনেটর শেষ বাক্যে দেবে তো সেটা কেন দেবে সেটার মাধ্যমে ইউ উইল ব্রিং এ স্যাটিসফাইং এন্ড টু ইউর প্যারাগ্রাফ এভাবে একটা প্যারাগ্রাফ লিখলে তুমি প্যারাগ্রাফের সর্বোচ্চ নম্বর পাবে তো এসে লিখার জন্য তোমাকে অবশ্যই ভূমিকায় থিসিস স্টেটমেন্ট দিতে হবে এবং থিসিস স্টেটমেন্ট এক অথবা দুই বাক্যে তোমাকে দিতে হবে তো তুমি তুমি যত বেশি ইনোভেশন এবং যত বেশি ইন্ডিভিজুয়ালিটি যত বেশি তোমার ইউনিকনেস তোমার এসের ভেতরের ম্যাটেরিয়ালসগুলো যত বেশি ইউনিক হবে যত বেশি ডিস্টিংক হবে যত বেশি স্বতন্ত্র হবে তত বেশি নম্বর তুমি পাবে এবং তুমি খুব সুন্দর করে তোমার তথ্যগুলো উপস্থাপন করবে এরপরে রিপোর্ট রাইটিং তো রিপোর্ট রাইটিং নিউজ পেপারের জন্য হতে পারে বিজনেস রিপোর্ট হতে পারে তো তোমাকে রিপোর্ট রাইটিংয়ের যে টেকনিকগুলো আছে সেগুলো অনুসরণ করে রিপোর্ট লিখতে হবে তো লেটার রাইটিংয়ে আমরা আমরা দেখি আমরা ফ্রেন্ডদের কাছে লেটার লেটার লিখি আমরা বিজনেস লেটার লিখি তো ফ্রেন্ডের কাছে যদি তুমি লেটার লিখো সেখানে আমরা পাঁচটি অংশ দেখি হেডিং থাকে শুরুতেই তারপরে সেখানে তুমি তোমার অ্যাড্রেস দাও এবং ডেট দাও তারপরে হেডিং এর পরে তুমি সেলুটেশন দেবে যেখানে মাই ডিয়ার মাই ডিয়ার রাকিব বা মাই ডিয়ার রবিন এগুলো বলবে এরপরে এরপরে তোমার বডি থাকবে এরপরে তুমি একটা ক্লোজিং দিবে যেখানে থাকবে ইয়োর বাডি অর ইয়োর ফ্রেন্ড রুমান এরপরে তোমার সিগনেচার থাকবে এটা যদি বিজনেস লেটার হয় সেখানে তুমি শুরুতেই হেডিং দিবে তো হেডিংয়ে তোমার 
address থাকবে date থাকবে এরপর inside address থাকবে যেখানে তুমি যাকে তোমার letter টি পাঠাচ্ছো তার তার তাকে তুমি address করবে এবং তার তার যে address আছে সেটা লিখবে এরপরে salutation থাকবে সেখানে dear sir dear madam ইত্যাদি বসবে তারপরে body থাকবে তারপরে closing closing থাকবে যেখানে তুমি sincerely yours অথবা yours truly অথবা cordially yours এগুলো বলবে এবং এরপরে signature থাকবে এছাড়া অন্যান্য প্রয়োজনেও আমরা invitation letter letter অথবা condolence letter অন্য ধরনের letter ও লিখে থাকি তো letter এ মূলত মূলত এই অংশগুলোই থাকবে তো তুমি পরীক্ষায় পরীক্ষায় ইচ্ছে করলে তুমি আটটি প্রশ্নের মধ্যে যে কোনো পাঁচটি প্রশ্ন তুমি পছন্দ করতে পারো তো আমি তোমাকে যেটা বলবো তুমি ইচ্ছে করলে এসএটি বাদ দিতে পারো এসএ বাদ দিয়ে লেটার প্যারাগ্রাফ এবং এখানে নোটিস অথবা মেমো অথবা প্রেস রিলিজ এগুলো আনসার করতে পারো তো তুমি যাই আনসার করো তোমাকে খুব কেয়ারফুলি চুজ করতে হবে যেমন তুমি প্যারাগ্রাফ যদি যদি পছন্দ করো রিপোর্ট রাইটিং পছন্দ করো লেটার পছন্দ করো লেটার তুমি দুই ধরনের পেতে পারো একটা অ্যাপ্লিকেশন পেতে পারো একটা লেটার পেতে পারো দুটি আনসার করতে পারো এখান থেকে প্যারাগ্রাফ নিয়ে তিনটি আনসার করতে পারো এরপরে রিপোর্ট নিয়ে চারটি আনসার করতে পারো সর্বশেষ নোটিস আনসার করতে পারো তো এগুলো তোমাকে নিয়মিত প্র্যাকটিস করতে হবে তুমি নিয়মিত প্র্যাকটিস করবে প্র্যাকটিস করে তুমি লিখবে সেটাকে রিভাইস করবে সেটাকে সেটাকে প্রুফ রিড করবে এবং সর্বশেষ তোমার সুন্দর যে পলিশড যে লেখাটি সেটা তুমি পরীক্ষার খাতায় পরীক্ষার খাতায় সর্বশেষ তোমার যিনি এক্সামিনার আছে তার জন্য তুমি উপস্থাপন করবে এবং এভাবে আশা করা যায় তুমি ইংলিশ রাইটিং স্কিলসে সর্বোচ্চ নম্বর পাবে তো পরীক্ষায় তোমাদের কামিয়াবি এবং সফলতা প্রত্যাশা করে আমার এই আলোচনা শেষ করছি গুড বাই